Herzlich Willkommen im Hallo bei Not Another Dope Show. Heute geht es mal nicht um eine Geschichte, die schon gebaut hat, sondern heute geht es mal um die Gegenwart. Heute erzähle ich mal was zu meiner Erkrankung. Also, ich habe Fibromyalgie. Wenn man es jetzt so wörtlich übersetzen würde, dann würde es heißen Muskelfaserschmerz. Aber das beschreibt es nicht annähernd. Ja, ich habe es nicht in den Muskeln, ich habe die Schmerzen in den Gelenken und eigentlich immer in den Ansätzen. Zwischen dort, wo die Muskeln ansetzen, an den Gelenken. Ja, genau der Punkt, der tut weh. Und es gibt mehrere Punkte am Körper, wenn man da drauf drückt, dann ist der Schmerz erhöht. Die nennt man Tender Points. Damit kann ein Arzt Diagnose stellen. Wenn ein Facharzt, der weiß genau, wo er da drauf drücken muss. Und das kann man nicht spielen. Das geht recht schnell. Dann ist es so, dass es jetzt äh, mittlerweile Ärzte gibt, die festgestellt haben, dass es die kleinen Nervenenden, äh, von den kleinen Nerven die Enden betrifft, die Nervenspitzen, dass die verändert sind und dass das die Auslöser sind von den Schmerzen. Dazu kommen depressive Schübe, Antriebsschwäche und äh, allgemeines Unwohlsein. Ab und zu so ein Nebel im Kopf, das fühlt sich an, als wenn man zugekämpft, da ist man total wie so Watte, ähm, nicht fähig schnell zu reagieren oder irgendwie jemanden schnell Antworten zu geben, da hat man Wortfindungsstörungen. Dann eben die Schmerzen, die sind mal mehr, mal weniger da. Ich spüre es am meisten bei Vollmond, da habe ich auch noch unruhige Beine. Und wenn ein Wetterwechsel ist, wenn ein Schlechtwetter auf eine Schönwetterfront kommt, wenn die beiden gar nicht im Wechsel sind, dann habe ich extremste Schmerzen. Dasselbe ist, wenn es in die andere Richtung geht, das passiert das auch. Wenn ich die Schmerzen habe, dann kommen auch Tage dazu, da habe ich absolute depressiven Phasen. Dann muss ich mich auch abkapseln, weil ich da dazu neige, in allem immer alles Schlechte zu sehen, dass das Glas immer halb leer. Sonst, wenn ich die Phase nicht habe mit der Depression, habe ich immer die, das Glas ist halb voll. Immer. Also ich sehe immer alles positiv, in allem Schlechten immer auch was Positives. Es gibt immer, wenn was Schlechtes, auch was Gutes. Das ist so. Das, das ist ein Naturgesetz. Man muss es nur erkennen. Ähm, ja, wenn man mit der Krankheit so lebt, dann versucht man natürlich Strategien herauszufinden, wie kann ich die Schmerzen vermeiden. Es ist das so, dass die Leitlinie S3 sagt, bei Fibromyalgie soll man Tramal geben und ein Mittel gegen Depressionen. Ich habe das zu Beginn äh, meiner Therapie, das war 2001, habe es ausprobiert, also mein Wunsch war Tilidin, weil ich wusste, wie das bei mir wirkt, aber der Arzt sagte, nein, wir probieren das jetzt dreimal aus, dann habe ich das genommen, äh, leider habe ich dann auch dann Arbeit verloren an dem Tag, weil ich mit so ganz großen Pillen da gesessen bin, nur Blödsinn gemacht habe, nicht so richtig denken habe können, Matsch im Kopf war, nicht mehr richtig reden konnte und der Chef meinte, ich bin im Büro, das richtige oder sonst irgendwas, der sich was zu reinhaut, kann er nicht brauchen, Probezeit beendet, tschüss. So, war ich raus aus der Geschichte, äh, habe dann aber auch das abgesetzt und auch dieses äh, andere Zeug, weil mich das so komisch draufgebracht hat, da war ich wirklich seltsam unterwegs, da haben wir beides abgesetzt, die beiden Mittel, und dann haben wir angefangen, Teledin zu nehmen, also ich habe es angefangen. Und oh Wunder, es hat genau das gemacht, was halt die Leitlinie erwartet bei den anderen beiden Medikamenten. Es hat meine Stimmung aufgehellt und es hat mir die Schmerzen genommen. Bloß ist es so, zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Retatierenden. Ja, Retatieren bedeutet, dass es über einen längeren Zeitraum langsam freigegeben wird, was den Wirkstoff betrifft. Retatieren bedeutet, der Wirkstoff wird über eine längere Zeit langsam freigegeben. Jetzt ähm, gab es das aber zu diesem Zeitpunkt für mich gar nicht in meinem Kopf, weil ich überhaupt nicht wusste, dass das existiert. Ich habe mir Tabletten verschreiben lassen und als ich erfahren habe, dass es Tropfen gibt, habe ich mir die Tropfen verschreiben lassen, weil die halt sofort wirken. Du nimmst sie und zack ist die Wirkung das ist ähnlich, als würde man sich äh, Spritze geben, Heroin. Ja, als ex hat mich das schon daran erinnert. Immer so zwei, drei, vier Sprühdinger äh, unter die Zunge äh, mit dem Mundglas und Chlorin gespült, damit es schneller einfährt, runtergeschluckt und in dem Augenblick hast du auch diesen Wasch. Ja, also wenn du äh, anfängst mit, der, mit dem Medikament, hast du da tatsächlich auch einen Kick. Das hört dann aber auf mit der Zeit. So, jetzt war das mein Arzt aber nicht geheuer, weil ich mich halt da schon hochdosiert habe, recht schnell und habe mich äh, in die Charité nach Berlin geschickt, in die Klinik. Die haben mich dort durchgecheckt und haben, das war 2003, 2004 ungefähr, äh, bescheinigt, dass ich eine Myalgie habe und dass halt Tilidin mir hilft. 
Und sie würden empfehlen, dass ich die retaktierte Form nehme, damit dieses Auf und Ab weggeht. Ja? Weil logisch, ich gebe mir die, die Sprühdose, springt nach oben, der Schmerz ist weg, dann geht es langsam nach unten, irgendwann kommt der Schmerz, ich halte immer länger aus, weil halt, wenn ich dann die gebe, der Kick geiler ist. Ist tatsächlich so gewesen, gebe ich zu. Jetzt ist es das so, dass die retaktierte Form überhaupt nicht kickt. Da nimmst du die, wartest halt, bis langsam die Wirkung einsetzt, dann sind nur noch die Schmerzen weg und eine leichte Stimmungsaufhellung, wenn du halt äh, ja, die richtige Dosierung einnimmst. Ich habe dann von 2004 an bis 2015 allerdings die Dosis doch gesteigert. Ich bin dann auf 800 Milligramm am Tag gewesen, das waren 400 morgens und 400 mittags. Das bedeutet zwei Tabletten in der Früh, ja, und dann war die Wirkung auch mit dem Kaffee und dann war die Wirkung so nach Stunde vollkommen da. Mir ging es gut, ich konnte ganz normal funktionieren, keine Morgensteifigkeit, nichts, konnte die Arbeit gehen. Ja, und dann ging es aber irgendwann mal an mit dem ganzen Stress und ich musste die Dosis schon wieder steigern oder wollte die steigern und habe immer Oberbauchschmerzen bekommen. Dann war ich beim äh, Facharzt, der hat eine Magenspiegelung gemacht, nichts festgestellt und äh, ja, der hat bei uns gesagt, es kommt von dem Tilidin. Sie sind viel zu hoch angestellt, sie müssen das reduzieren, dann gehen die Magenschmerzen auch weg. Und auch das Sodbrennen, das geht dann auch wieder weg. Ich habe die extremsten Sodbrennen, ja. Und Phase ist, äh, ist so. Ich habe es reduziert, ich habe runter auf 400 Milligramm und dann war das weg. Aber die Schmerzen in den Armen und alles war und alles wieder da. Also habe ich mir überlegt, was mache ich denn? Ich habe ein bisschen recherchiert und festgestellt und auch im Internet gefunden, dass Cannabis wohl bei vielen helfen soll. Also habe ich überlegt, ey, oder früher hast du gekippt den Weltmeister. Probierst du es einfach mal, was, sollst, was hast du denn zu verlieren? Also bin ich zum Arzt, habe mit ihm das besprochen. Und der ist nicht weit weg von der Hasenheide in Berlin und der Park ist halt bekannt, dass der Cannabis gibt und hat man daraus gekauft zum Ausprobieren. Und ich muss sagen, der erste Kopf war gleich zu viel. Ich habe zwar keine Schmerzen gehabt, aber ich habe halt, ich dachte, es hört mir mal auf. Ey. Nach einer Viertelstunde hat es eingesetzt, dann war es erst schön und dann nach drei, zweieinhalb Stunden hat die Wirkung immer noch am Steigern und da habe ich dann echt alles gekriegt. Und ja, habe was gegessen, Zucker und habe ins Bett gelegt und geschlafen, damit das halt weggeht. Damals habe ich noch Zigaretten geraucht. Wahrscheinlich äh, lag es daran, dass ich das gemischt habe. Dann habe ich am nächsten Tag wieder Pool geraucht, habe halt nur einmal gezogen und habe ganz wenig nur, nicht stark gezogen, ganz wenig bloß. Und ja, dann hat das gepasst. Ich habe mit meinem Arzt das besprochen. Wir haben dann eine Erlaubnis beantragt beim Bundesamt für Arzneimittel. Und die habe ich dann auch anstandslos gekriegt. Die haben mich halt da durchgecheckt. Wir haben, ein paar, äh, wir haben alles eingereicht. Und als dann das Gesetz äh, geändert worden ist, habe ich echt gefeiert, weil ich gedacht habe, wenn ich die Erlaubnis habe, dann kriege ich es bestimmt auch von der Krankenkasse erstattet. Ja, Pustekuchen. Die Wahrheit ist, das Cannabis ist doppelt so teuer wie vorher. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich habe dann meine Arbeit verloren. Ich kriege mittlerweile Hartz IV. Ich war ganz lange krank geschrieben und ich bezweifle auch, dass es so einfach für mich ist, eine Arbeit zu finden, weil ich halt mir das Cannabis nicht leisten kann. Ja, ich spare halt für diese ganzen Ereignisse wie den Ferroni am 20. April im Görlitzer Park oder den GMM am 4. Mai. Und natürlich am ersten Samstag im August äh, ist ja immer die Hanfparade. Und damit ich da teilnehmen kann, muss ich mir halt Geld zusammenspannen, damit ich mal Dose aus der Apotheke holen kann. Weil Tatsache ist, das ähm, Cannabis, was man so auf dem Schwarzmarkt bekommen kann, ist ja halt immer unterschiedlich. Du weißt ja nie, was du kriegst. Ob das eine Sorte ist, die dir hilft. Du hast einen Haufen Geld rausgeschmissen, hast vielleicht 50 Gramm gekauft, weil du, oder weiß ich nicht, 10, 20. Und dann hast du das Wort, die dir nicht hilft. Die knallt vielleicht wie Sau, aber nicht durch die Schmerzen. Was habe ich denn da davon? Ich brauche bestimmte Sorten, die mir meine Schmerzen nehmen. Und ja, von mir ist anfangs ein bisschen komisch im Kopf machen, aber man gewöhnt sich daran, dann ist das gleich wieder weg. Dann ist doch nichts mehr komisch im Kopf. Dieser Paranoia von den Prohibitionisten ist einfach nicht gerechtfertigt. Ja. Bis dahin, peace out.